Muy buenas a todos y bienvenidos, madre mía, vaya semanita que llevamos que todos los días <ríe> eh, están salido unos cuantos bundles y todo esto, chicos, es debido a Halloween. Como no podía ser menos, esta vez de la mano de Humble Bundle nos saca Humble Halloweenly Bundle. Toma ya, lo he dicho a la primera. <ríe> y es que... Durante eh, seis días nos proponen, pues bueno, pues una serie de juegos que ahora vamos a pasar a comentar rápidamente. Primero, con un dólar o más, nos darán estos tres juegos para, para Steam. Solamente conozco el Home y ya simplemente este juego, eh, mirad opiniones y demás, lógicamente no hagáis mucho caso del tema de los gráficos. Es un survival horror eh, o una aventura horror como pone aquí. El cual está bastante bien valorado en Steam Yo no he jugado a este juego, pero simplemente Por las críticas le veo bastante bueno Estos otros dos, pues no les conozco Pero simplemente, probablemente por este juego Ya valga la pena este primer tier por un dólar Si pagamos la media Que actualmente está en 4 dólares con 41 Unos 3 dólares con 80, 3,90 Una cosita así Se nos desbloquea, además de estos tres Estos otros tres juegos Que en este caso sería Betrayal Que para los que no lo conozcáis eh, he subido serie al canal, eh, es un juego sinceramente bastante, bastante decente, pero ni mucho menos merece la pena pagar estos 4,41. Este que es el juego de moda, que todos los youtubers están subiendo este juego, que yo no sé qué coño... Pero bueno, ahí están, eh, todo el mundo lo ve, todo el mundo está como loco con este juego, yo no soy de esos. Bueno, bien, esto, ese, Five Nights at Freddy, ¿vale? Lo tendríamos también incluido dentro de estos 4 dólares con 41. Y por último... Our Darker Purpose, que sinceramente no tengo ni idea de qué va. Lo echaré un vistacillo probablemente en algún vídeo, alguna cuestión y opiniones para ver si me llama. Pero ya, ya os digo, muy muy bueno tendría que ser porque yo de este paso, este le tengo y este muy 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 bueno debiera de ser para que me merezca la pena gastarme los 4 dólares. Y por último por 15 dólares, que esto ya se me hace una auténtica barbaridad, quiero pensar que será buenísimo o algo así, si no no me lo explico, es una... Un, un first person, o sea, eh, un juego en primera persona eh, de horror y aventura, o una aventura de horror en primera persona, Among the Sleep, con lo cual con los 15 dólares desbloquearíamos todos los juegos de aquí abajo más estos de aquí arriba. A mi parecer, este os puede merecer la pena, echad un vistazo aquí a Home, sin desmerecer estos otros dos porque no les conozco, pero por lo demás, chicos, pues yo pienso que ya no merece la pena. Como ya hizo ayer... Eh... Humble Bundle, si metéis aquí vuestro email, os darán un DLC gratuito para el Payday 2. Yo lo intento activar, pero como no tengo el juego, el Payday 2 me dice que necesito primero activar el juego o, o comprar el juego. Con lo cual, pero funcionar, funciona. Con lo cual, dicho queda, chicos, si queréis un DLC gratis para este juego, simplemente con que pongáis aquí vuestro correo electrónico, le damos aquí a Submit, suficiente. Siguiente, ya sabéis que esa no es habitual en mí, ni mucho menos eh, publicitar o... O sacar promociones, traeros promociones que tengan que ver con las tablets. Pero sí es cierto que hay algunas que realmente me llaman muchísimo la atención y que, y que pienso que puede ser muy, 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 muy importante y muy chulo, sobre todo para todos aquellos que tengáis el sistema Android. Mm, creo, no creo que valga para iPad, yo creo que solamente todo esto es para Android. Bueno, pues eh, Amazon, también con el tema de Halloween, ha sacado un montón de juegos, chicos, fijaos. Gratuitos para nuestra tablet o móvil ¿Vale? Yo si tengo que reseñar algunos Sin duda alguna Os reseño Plants vs Zombies Que no sé qué diferencia habrá de este con este Por cierto, no tengo ni idea No sé Bueno, Plant, eh, Plant vs Zombies World of Goo Que también tengo gameplay de este juego en el canal Y Eufloria HD Que este por cierto también vamos a subirle al canal en, eh, en algún momento Sin duda alguna para mí estos son los tres auténticos juegazos que todo amante de gamer debiera tener en su tablet y es gratuito. O sea, no hace falta que diga más, ¿vale? Pero podéis descargaros absolutamente todos, porque aquí fijaos que también está Sonic the Hedgehog. Eh, ya no sé si habrá alguno así. Lo que pasa es que yo no soy de Sonic, nunca he sido, la verdad, pero bueno. Aquí uno de finanzas, que este igual me llama la atención. Yo por el síndrome... ¡Ah, Brave Land! Este, eh, este juego le, le vamos a tener en el canal además en PC, ¿eh? Eh, en la sección conociendo a, os lo estoy adelantando ya porque le he grabado además el otro día No sé qué semana es, pero una semana de estas, y no sé si hay algún juego más así, pero bueno, ya veis que es un montón de juegos gratuitos Con lo cual simplemente con tener cuenta en Amazon lo podéis ya descargar en vuestra tablet sin coste alguno Vale, luego Groupes 
nos saca Doujin Bundle. Esto sí que me quiero dar prisa porque si durante 33 minutos que quedan para sacar el Bundle, reserváis el Bundle con... Eh, no sé qué precio, no sé si son 2 dólares. Vamos a hacer la prueba. Con 2 dólares os llevaríais todo el Bundle. Eh, uno de los juegos se cree que va a ser Black Blue. Que es uno de pelea, de estos tipos Star Fighter y todo eso Pues simplemente, chicos, os lo quiero decir Si pagáis los 2 eh, dólares Y los reserváis antes de 30 minutos Os llevaréis todos los juegos eh, El resto de juegos no tengo ni idea El Black Blue Que se supone que sí va a estar, es lo he visto Pero no sé si va a ser o no va a ser En cualquier caso, ahí queda dicho Yo a mí como no me van los juegos tipo manga y todo eso Pues no me lo he cogido pero ya sabéis que a mí este tipo de cosas me gusta, me, me da morbo. ¿eh? Esto de no saber y luego además, pues eso, que es por 2 dólares y no sé si son 7 o 8 juegos, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Esa música? Bueno, no sé. <ríe> Seguimos para adelante, chicos. También de grupés. Esta vez, esta vez, Bundle of the Damned 3. ¿Qué nos trae? Bueno, pues durante 7 días... Este ya no sé si yo lo he publicitado o no lo he publicitado este en algún vídeo, sinceramente, ya, ya no me acuerdo, pero bueno, por si acaso ante la duda, mmm, os lo vuelvo a mencionar, ¿vale? Durante 7 días, eh, con el coste de 3 dólares, nos llevaríamos todo el pack, ¿vale? En este caso estamos hablando de Last Door, que es un juego para Steam, de Blinding Dark, que es un juego para Steam... Go to bed, este es un juego DRM free y está en green light. Ya sabéis, si sale en Steam os daría en la key gratuitamente. Realm Walk of Soul, madre mía, esta traducción que tengo yo. <ríe> Estaría para Desura y lo mismo, también para green light. Fijaos cómo dice que en el momento que se consiga eh, que sea green light, o sea que salga en Steam, os darán la, la, la key gratuitamente para que lo añadáis a vuestra librería. Bath Mojo, que sería otro juego más para Steam. Me imagino que todos estos serán temática Halloween, me, me imagino, ¿vale? Pero bueno. Esto ya es eh, un, otro juego para Desura que también lo tenemos en Green Light. The Last Door, la, esta vez la banda sonora. Y a partir de aquí ya todos bandas sonoras, chicos. Y eh, cómic, ¿vale? Esto pues Y esto es un, un bonus que se ha desbloqueado, con lo cual lo tendríais en Desura y lo mismo. Estaría en Green Light. Esto sería otra novela en PDF... Y luego, pues en el momento que se llegue a las 4000 bundles, se, se desbloqueará otra banda sonora. Bueno, lo dicho, chicos, durante 7 días poder, lo, os lo podéis pensar y vosotros veréis si merece la pena o no. A mi parecer, no. Pero bueno, ya sabéis que mis gustos son también un poquito peculiares. Más cosas. Kiss My Bundles. Bueno, pues nos ha sacado The All Hallows Kiss My Bundle. Y es que durante 3 días... Por 4 dólares, que es de, típicos precios de bundle que a mí se me hacen ya un poquito caros. Pero bueno, sí es cierto que aquí hay varios juegos que pueden merecer la pena, como es Lucius, como es Dark Out. Ya simplemente con estos dos juegos, Nosferatu de Growth of Malachi, que también es un juego que también he subido al canal. Grimmins, este juego también tiene bastantes... Y Little Devil, son juegos que tienen bastantes buenas opiniones también. Soulbringer, creo que también. Es juego que probablemente... ¿Pueda merecer esto? Pues igual sí. Lo que sí os aconsejo es que echéis eh, un vistazo a los vídeos, porque sí es probable que si miramos cada juego individualmente eh, y, los, y, y sumamos sus precios, es muy probable que valga, que valga estos 4 dólares, ¿vale? Pero bueno, bueno eso ya es, lógicamente, es temática, temática también Halloween, con lo cual eso ya es opinión vuestra y cuestión vuestra el que decidiréis o no comprarlo. Tenemos 3 días para decidir, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues nada... Dicho esto, chicos, como siempre os pondré en la descripción del vídeo todos los enlaces que lo, de lo que hemos visto. A, a mi parecer lo más, lo más importante es esto, o sea, descargaros sí o sí. O sea, World of Goo, Plant vs Zombies y Euphoria, yo creo que estos tres juegos, vamos, tienen que estar en cualquier móvil o tablet que dispongamos, ¿vale, chicos? Así que nada más, entonces, espero os haya gustado. Ese like siempre, ya sabéis, muy importante para que este vídeo lo pueda ver todo el mundo. Muchísimas gracias por estar ahí por ver el vídeo y nos veremos en el siguiente sin falta, eso sí. Hasta luego a todos.